గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్కి రీజన్స్ ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఎవీస్ హాస్పిటల్ నుండి సీనియర్ స్పైన్ డాక్టర్ రాఘవ్ సునీల్ ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో చూస్తే చాలా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఈ నెక్ పెయిన్ కానీ బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ సివియర్గా వస్తుంది సో ఇంత చిన్న ఏజ్లో రావడానికి అండ్ ఇన్ని కేసెస్ పెరగడానికి మేజర్ కాజెస్ ఏంటి జనరల్గా ఏజ్ బట్టి కూడా కారణం మారుతూ ఉంటుందండి జనరల్ నార్మల్గా బ్యాక్ పెయిన్ అన్నది మనము ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎక్కువగా చూస్తాం చిన్నపిల్లలు కూడా రావచ్చును కాబట్టి దానికి కారణాలు వేరేగా ఉంటాయి కాకపోతే మీరు చెప్పినట్టు మొత్తం మీద కూడా బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ మెడ నొప్పి నడుము నొప్పి వెన్నెముక సమస్యలు రావడానికి పెరగడానికి ఈ మధ్య కాలంలో అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది దానికి ముఖ్యమైన కారణం మారుతున్న లైఫ్ స్టైల్స్ అండి మనం చేస్తున్న పనులు మన ఆహార పలవాట్లు మన బ ఫిట్నెస్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం అన్నది పెరుగుతూ ఉంది సో మనకు జనరల్గా వంద మందిలో తొంభై తొంభై ఐదు శాతం మందికి అరుగుదల వల్ల వచ్చే నడుము నొప్పులు కానీ మెడ నొప్పులు కానీ ఎక్కువగా ఉంటాయండి రేర్గా వేరే కారణాలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు ఒకవేళ ముఖ్యంగా టీనేజర్స్లో నడుము నొప్పి రావడానికి నడుము నొప్పి ఉన్నట్టు ముఖ్యంగా కింద భాగంలో ఉండి అది ఏదైనా ఆడుకున్నప్పుడు కానీ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు కానీ పెరుగుతూ ఉంటే దానికి స్పాండిలో లైసిస్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుందండి ఆ నడుములో చిన్న క్రాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా అన్నయ్యి మనం నిర్ధారించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత జనరల్గా కాలేజ్ కాలేజ్ కానీ కాలేజ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి ఉద్యోగం స్టార్ట్ అయిన వయసులో జనరల్గా కొంతమందికి ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వారికి కానీ లేదు అంటే ఎక్కువ కూర్చొని పనిచేస్తున్న ఏ ప్రొఫెషన్లో కానీ మెడ నొప్పులు కానీ నడుము నొప్పులు కానీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఇది రాంగ్ పోస్టర్ వల్ల కానీ మనం కూర్చునే విధానం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేయటం వల్ల లేదంటే ముఖ్యంగా మన నడుములో మెడలో కండరాలకు కావాల్సిన శక్తి లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అన్నది స్టార్ట్ అవుతుందండి ఒక వయసు దాటిన తర్వాత అంటే ఒక ఫార్టీ తర్వాత నడుము నొప్పులు వచ్చే జనరల్గా ఆ ఏరియాలో జాయింట్స్ అరగటం వల్ల కానీ లేదంటే ఏదైనా డిస్క్ అన్నది చిరిగి బయటికి రావడం వల్ల కానీ ఇలాంటిది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా వయసు పెరిగే కొద్దీ స్టినోసిస్ అంటాం అంటే నరాలు మూసుకుపోతుంది నరాలు వచ్చే దారి ఏదైతే ఉందో ఆ దారి మూసుకుపోయి దానివల్ల నొప్పి అన్నది రావచ్చండి మనం నడుము నొప్పుల్ని జనరల్గా దశల వారీగా మనం డివైడ్ చేసుకున్నట్టయితే మొదటి దశలో మనము ఏదైనా అలవాటు మించిన పని చేసినప్పుడు ఇబ్బంది అనిపించడము తర్వాత రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గటము ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది పెరిగే కొద్దీ రెండవ దశలో మనము రెగ్యులర్గా చేసే పనులు చేసినా కూడా ఒకసారి ఇబ్బంది రావటము తర్వాత నడుము నొప్పి మనకు వచ్చే తీవ్రత కానీ ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఆరు నెలలకు ఒకసారి నడుము నొప్పి వచ్చే కానీ మెడ నొప్పి కానీ ఇబ్బందులు వచ్చేది ఉంటే ఇప్పుడు ఆరు నెలలకు కాకుండా రెండు నెలలకో మూడు నెలలకో నెలకో పదిహేను రోజులకు రావటం పోవడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం పెరిగే కొద్దీ ఆ పక్కన వెళ్ళే నరాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నరాలు డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మెడలో నరం ఒత్తుకుంటూ ఉంటే మెడలోంచి చేతుల్లోకి మన వేళ్ళలోకి నొప్పి రావడం కానీ తిమ్మిళ్ళు రావడం కానీ పోట్లు పొడవడం కానీ అలాగే నడుములో ఒత్తుకుంటూ ఉంటే నడుములోంచి మన కాలు దాక అంటే సియాటికా అంటాం అంటే నడుములోంచి కాళ్ళు అంతా కూడా నొప్పి రావడం కానీ తిమ్మిళ్ళు రావడం కానీ పీకడం కానీ అంటే కాళ్ళు అంతా ఇట్లా పట్టేసినట్టు కావడం కానీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇదే పెరుగుతూ పోయింది అంటే వీక్నెస్ అంటే కాళ్ళల్లో చేతుల్లో శక్తి తగ్గి కాళ్ళలో అయితే చెప్పు జారిపోవడం కానీ లేదంటే పాదం ఇలా వీక్ అయిపోవడం కానీ చేతులు అయితే రాత తేడా రావడం కానీ చేతులు చన్నపడడం కానీ ఇలాంటి జరిగే అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే కాల్ హలో యా నమస్తే రమేష్ గారు చెప్పండి డౌట్ ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నడుము నొప్పి ఉంది మీకు నడుము ఎంఆర్ఐ ఏమైంది తీసారండి నడుము నొప్పి జనరల్గా ఒకసారి మొదలైన తర్వాత వారం పది రోజులు ఉంది ఆ తర్వాత మనకు తగ్గిపోయిన తర్వాత అంటే జనరల్గా నడుములో కండరాలు బెనకడం వల్ల అంటే మసిల్స్ ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి అదే నడుము నొప్పి మనకు సంవత్సరాల నెలల తరబడి కానీ సంవత్సరాల తరబడి కానీ అలాగే పెరుగుతూ పోతుందని తగ్గకుండా అలాగే ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది అంటే మనము డిస్క్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా అన్నది చూడాలన్నది మనకి ఎంఆర్ఐలో తెలుస్తుంది 
ఒక్కొక్కసారి ఎంఆర్ఐ తీసినా కూడా పెద్దగా ప్రాబ్లం కన ఎంఆర్ఐలో కనపడకపోవచ్చు అంటే పెద్దగా డిస్క్ బయటకు వచ్చి నరా నలిపినట్టు కాను ఇంకోటి కాను కనపడకపోవచ్చండి అలాంటప్పుడు మన నడుములో డిస్కోగ్రామ్ అని ఒక పరీక్ష చేస్తాం హార్ట్కి యాంజోగ్రామ్ చేసినట్టు నడుముకు డిస్కోగ్రామ్ అనే ఒక పరీక్ష చేస్తాం ఆ పరీక్షలో ఏదైనా డిస్క్ చిన్నగా చిరిగి ఉన్నా కూడా ఇది ఇందులో తెలుస్తుంది అదే టైంలో దానికి సంబంధించిన మందు వేసినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం కంప్లీట్గా సాల్వ్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఫిజికల్ స్ట్రెస్ వల్ల బ్యాక్ ఆర్ నెక్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఆ పెయిన్ ని ఎప్పుడు మనం సీరియస్ పెయిన్ గా కన్సిడర్ చేయాలి ఆ ఏ నొప్పైనా కూడా మనకు సే అప్పుడప్పుడు నడుము నొప్పి వచ్చింది ఏదో ఎక్కువ అంటే ఒక రోజు అలవాటు కన్నా మించిన పని చేసినప్పుడు నడుము కానీ మెడ కానీ ఏదో లైట్ గా పట్టేసింది రెస్ట్ తీసుకున్నా లేదంటే ఒక రెండు మూడు రోజులు మన దగ్గర ఉన్న జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గర లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళి మందులు వాడినప్పుడు తగ్గిపోయింది మళ్ళీ రాలేదు అంటే దాని గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి కానీ ఏ నొప్పి అయితే మనకు రెండు వారాల మించి మందులు వాడినా రెస్ట్ తీసుకున్నా తగ్గటం లేదు లేదు అంటే మనము రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు తగ్గుతుంది మనం మళ్ళీ మన మన పనులు మనం చేయడం మొదలు పెట్టంగానే మనకు ఇబ్బంది అన్నది పెరుగుతూ పోతూ ఉంది అన్నప్పుడు మనం దీని గురించి కొంచెం సీరియస్ గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు స్పైన్ ఇంజెక్షన్స్ అని బాగా వింటున్నాం కదా సో అసలు స్పైన్ ఇంజెక్షన్స్ ఎవరికి ఇస్తారు అండ్ ఒక్కసారి ఇవ్వడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది వాళ్ళకి సో మనకు కొంత గత ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు పక్కన పెడితే మామూలుగా పేషెంట్కి ఏదైనా వెన్ను సమస్య వచ్చినప్పుడు మందులు వాడటము బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవటము లేదు అంటే ఒకేసారి అంటే ఎంఆర్ఐలో మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం కనపడి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటే మేజర్ సర్జరీ ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేదంటే మధ్యలో వేరే ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమీ ఉండేవి కాదు సో ఇప్పుడు మనకు సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే చాలా మటుకు నడుము నొప్పులు కానీ వెన్ను నొప్పులు కానీ చిన్న పాటి ఇరిటేషన్ వల్ల ఉంటాయండి అవి మందుల వల్ల తగ్గకపోవచ్చు ఒక్కోసారి అలాంటప్పుడు వారికి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ ఇబ్బందిని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో మెడలు అయినట్టయితే మెడలో మనం మూడు నాలుగు రకాల ఇంజెక్షన్స్ చేస్తామండి ఒకటి సర్వైకల్ ఎపిడ్యూరల్ అని తర్వాత సర్వైకల్ రూట్ బ్లాక్ అని తర్వాత సర్వైకల్ ఫేసెట్ అంటే ఎవరికైతే ఒకవైపు వెళ్తున్న నరం కానీ ఇరిటేట్ అయ్యి దానివల్ల చేతుల్లో విపరీతంగా నొప్పి రావడం జరుగుతున్నప్పుడు మనం సర్జరీ అవాయిడ్ చేయడానికి సర్వైకల్ ఎపిడ్యూరల్ అని కానీ సర్వైకల్ రూట్ బ్లాక్ అనే ఇంజెక్షన్ కానీ చేయొచ్చండి అట్లాగే మెడలో జాయింట్స్ అరిగినట్టు అయ్యి ఆ నొప్పి మనకు మెడ తల వెనకల భాగంలో మన రెండు భుజాల మధ్యలో వీపు పై భాగంలో కూడా కొంతమందికి విపరీతంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అంటే నెలలు సంవత్సరాల తరబడి ఆ ఇబ్బంది అట్లాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది అలాంటి వారికి మనం సర్వైకల్ ఫేసెట్ బ్లాక్ అని కానీ ఆక్సిపిటల్ నర్వ్ బ్లాక్స్ అని కానీ చేసి ఆ ఇబ్బందిని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందండి అలాగే కొంతమందికి చేతులంతా కూడా కొన్ని కండిషన్స్ వల్ల చేతుల్లో విపరీతమైన మంటలు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయండి అలాంటి వారికి కూడా మనం మెడలో ఇంజెక్షన్ చేసి ఆ చేతుల్లో మంటలు అవి తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది నడుము విషయంగా వచ్చినప్పుడు సిఆర్టిక ప్రాబ్లం అని చాలా మంది బాధపడుతుంటారు అంటే నడుంలోంచి కాళ్ళలోకి విపరీతంగా పోట్లు పొడిచిన నొప్పి రావటం కానీ తేలు కుట్టినంత నొప్పిగా ఉండటం కానీ ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి ఇలాంటి వారిలో నరం పైన ఎక్కువగా ఒత్తిడి లేని సమయంలో ఆ మందులకి కూడా ఇది రిలీఫ్ రానప్పుడు మనం రూట్ బ్లాక్ అనే ఇంజెక్షన్ చేస్తామండి దానివల్ల ఈ కాళ్ళ నొప్పి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక అతను కాల్ చేశారు మనకు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నడుం నొప్పి ఉందండి మందులు వాడినా తగ్గటం లేదు ఎంఆర్ఐలో కూడా పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు చెప్పడం లేదు అని ఇలాంటి వారికి కూడా ఒక్కోసారి చిన్న టేర్ ఉంటుంది డిస్క్ టేర్ అంటాం అనమాట అన్యులర్ టేర్ అని ఇలాంటి వారికి కూడా మనం ఈ ప్రాబ్లం కన్ఫర్మ్ చేయడానికి డిస్క్ డిస్కోగ్రఫీ ప్రొసీజర్ చేయటం అలాగే కన్ఫర్మ్ అయిన ప్రాబ్లమ్ని ట్రీట్ చేయడానికి డిస్క్లో ఇంజెక్షన్ కూడా చేయొచ్చండి కొంతమందికి నడుములో జాయింట్స్ అరుగుతాయి మన మోకాళ్ళు అరిగినట్టు నడుములో కూడా జాయింట్స్ అరిగి విపరీతంగా నొప్పిగా ఉంటుంది అంటే పొద్దున పూట లెవంగానే నడుము పట్టేసినట్టు ఉంటాం ఇలా ట్విస్ట్ అయ్యి ఏదైనా చేయబోతే విపరీతంగా నొప్పి రావటం నడుము మధ్య భాగంలో కాక సైడ్ నుంచి ఒక సెంటీమీటర్ పక్క మధ్యలో సైడ్కి ఒక సెంటీమీటర్ రెండు సెంటీమీటర్ పక్కన తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది ఇలాంటి వారికి మనము ఫెసెట్ బ్లాక్స్ అనే ప్రొసీజర్ చేసి వాళ్ళ నొప్పిని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో కాళ్ళలో విపరీతమైన మంటలు కాళ్ళలో మంటలు విపరీతంగా అంటే ఎంత ఉంటుందంటే ఒకసారి కాళ్ళు తీసేయండి అని వాళ్ళు అంత నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వారికి కూడా సింపతెక్టమి లంబార్ సింపతెక్టమి అనే ప్రొసీజర్ చేసి ఒకప్పుడు అది ఓపెన్ చేసి చాలా పెద్ద సర్జరీ లాగా చేయాల్సి వచ్చేది
అలాంటప్పుడు కూడా లంబార్ సింపథటిక్ బ్లాక్ అని ఒక ఇంజక్షన్ చేసి అట్లాగే ఇలిజరా పద్ధతి రష్యన్ పద్ధతి ద్వారా మనం కాళ్ళలో కొన్ని బయోమెకానిక్స్ మార్చినట్టయితే ఆ పాదాన్ని కూడా మనం కాపాడుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇలా మన కండిషన్ని బట్టి మనము నడుము నొప్పి రావడానికి మన సియాటిక్ కానీ మెడ నొప్పి కానీ రావడానికి ఒక కారణం అంటూ ఉండదండి ఇందులో చాలా కాంబినేషన్ కారణాల వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మనకు ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టే ముందు ఖచ్చితంగా ఏ కారణం చేత పేషెంట్కి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అన్నది మనము నిర్ధారించడము చాలా అవసరము అది నిర్ధారించిన తర్వాత మాత్రమే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఊరికే అందరము పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ పోయి ఊరికే పెయిన్ నొప్పి వచ్చిందంటే నొప్పుల బిల్లు వేసుకుంటూ ఈ ప్రస్తుతాన్ని నొప్పి తగ్గింది కదా అని మనం ఆనందంగా ఫీల్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు అంటే ఒకటి ప్రాబ్లం తగ్గదు ప్రాబ్లం పెరుగుతూనే ఉంటుంది రెండవది ఆ నొప్పుల బిల్లల వల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి కిడ్నీ కానీ లివర్ కానీ ఇలాంటివి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కారణం కనుక్కొని ఆ కారణాన్ని మనం కరెక్ట్గా ట్రీట్ చేస్తే ఆ కారణం ఆ కారణంతో పాటు ఏ దశలో ఉందన్నది మనం నిర్ధారించి దాన్ని ట్రీట్ చేస్తే మనకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి ఈశ్వర్ రెడ్డి గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మాకు ఈ కాళ్ళు అరికాళ్ళు మంటలమ్మా ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయండి హలో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి అరికాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఉందండి మీ కాళ్ళ బాగా మంటలు అదే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి ఉండాయి ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాయి మీకు షుగర్ ఏమైనా ఉందండి షుగర్ ఉండిందండి పోయింది పోయింది పోయిందమ్మా పోయింది అంటే అంటే ఈ మధ్య చెక్ చేసుకుంటే లేదండి చెక్ చేసాను షుగర్ ఇప్పుడు లేదు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ డయాబెటిక్ స్టేటస్ మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి షుగర్ కంట్రోల్లో ఉందా ఒక్కోసారి షుగర్ బార్డర్ లైన్లో ఉన్నా కూడా కొంతమందికి నరాలు తొందరగా డ్యామేజ్ అవుతాయండి సో మీకు షుగర్ హిస్టరీ ఆల్రెడీ ఉన్నందుకు డయాబెటిక్ న్యూరోపతి ఏమైనా ఉందా అన్నది ఫస్ట్ ఒకటి మనము నిర్ధారించుకోవాలి డయాబెటిక్ న్యూరోపతి వల్ల మనకి కాళ్ళలో మంటలు వస్తున్నాయంటే ఈ లంబార్ సింపథటిక్ బ్లాక్ చేసుకుంటే మీ కాళ్ళలో మంటలు తగ్గే అవకాశం ఉందండి కాళ్ళలో మంటలు రావడానికి ఇంకో కారణం మన నడుములో ఎల్ఫా ఎస్ వన్లో డిస్క్ డ్యామేజ్ అయినా కూడా ఇలా కాళ్ళలో మంటలు కానీ లేకపోతే కాళ్ళలో ఏదో బరువు ఎక్కినట్టు లేదా నడుస్తుంటే కాళ్ళలో ఏదో కింద తగులుతున్నట్టు కూడా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొంతమందికి అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అంటే అది మందులు అవ్వచ్చు ఇంజక్షన్ అవ్వచ్చు లేదంటే నరం పైన ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటే మన కీహోల్ ద్వారా ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఆ పెరిగిన ముక్కను కూడా తీసేస్తే మీ ప్రాబ్లం కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి అంజలి చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి ఎప్పటి నుంచి అమ్మా మెడ దగ్గర ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి సార్ ఓకే ఇప్పటిదాకా ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారమ్మా మేము ఈసీజీ తీయించుకున్నాం సార్ ఎంఆర్ఐ తీయించుకున్నాము ఎంఆర్ఐలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అండి ఎంఆర్ఐలో ప్రాబ్లం నరాలు కొంచెం జాయింట్ అయినట్టు వచ్చినని చెప్పారు సార్ నరాలు నలుగుతున్నట్టు చెప్పారా అవును సార్ మెడలోనా నడుములోనా మెడలో సార్ మెడలో ఓకే అమ్మా ఫస్ట్ బాగా విపరీతమైన నొప్పి మళ్ళీ కళ వెనుక భాగంలో నొప్పి ఓకే ఎడమ చెయ్యి ఎడమ కాలు బాగా లాగుతుంది సార్ విపరీతంగా ఎప్పుడు గుంజుతుంది సార్ ఓకే అమ్మ ఒకసారి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీకు మెడలో నడుములు సారీ నరాలు నలుగు నలగడం వల్ల మీకు మెడలోంచి మెడ వెనకల ఈ తల వెనకల భాగం వీపు వెనకల భాగం తర్వాత చేతుల్లో నొప్పి రావడం అట్లాగే కాళ్ళు కూడా నొప్పి వస్తుంది అన్నారు ఒకసారి మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసి చూసిన తర్వాత అంటే ప్రాబ్లము మనకు మెడలో వల్ల నడుములోంచి కాళ్ళలోకి వస్తుందా లేదంటే మెడలో నడుములో సపరేట్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది క్లినికల్గా చేపెట్టి పరీక్ష చేస్తే మనకు ఒక అర్థ ఒక ఐడియా వస్తుందమ్మా దాని తర్వాత మీ రిపోర్ట్స్ కూడా ఇందుకు మ్యాచ్ అయ్యి మీకు మరీ ఎక్కువ తీవ్రంగా నరాలు నలగడం లేదు అంటే మనము మెడలో ఇంజక్షన్ చేసి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ నడుములో కూడా ప్రాబ్లం ఉంటే అది ఏ దశలో ఉందని చూసి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కొత్తగా ఈరోజు మందులు వాడటం వల్ల తగ్గేవేమీ లేవు ఎందుకు అంటే కొత్త మందులు ఏమీ మార్కెట్లోకి రాలేదండి ఉన్న మందులు అన్ని ఊర్లలో ఉన్నాయి అంటే కంపెనీలు మారొచ్చు కానీ కొత్త మందులు ఏవి మార్కెట్లో లేవు మీరు ఆల్రెడీ మందులు వాడనకపోయి ఉంటే దానికి సంబంధించిన మందులు ఏమైనా మనం ప్రయత్నం చేసి చూడవచ్చు కానీ ఒకసారి మందులన్నీ వాడేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో కంపెనీ మందులు వాడి అట్లా అనుకుంటే అలాంటిది ఏమి ఉండదండి మనం ఫస్ట్ మన ప్రాబ్లం ఏ దశలో ఉంది దానికి ఎంఆర్ఐ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూసుకొని దాని తగ్గట్టు
ఇబ్బంది నాకు నడుస్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ పెయిన్ వస్తుంది కొద్దిగా వాకింగ్ చేసిన నిలబడ ఎప్పటి నుంచి ఉంది టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి ఓకేనండి ఇప్పటి దాకా ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారండి ఎంఆర్ఐ తీపిస్తాము ట్యాబ్లెట్స్ వాడాము అయితే కొద్దిగా కూర్చున్న మనం కూర్చున్నా గానీ పడుకున్నా పెయిన్ ఉండదు నడిస్తే నిలబడితే పెయిన్ ఉంటుంది ఓకే దానివల్ల మీ మీ పనులు మీరు చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారా అట్లేం లేదు ఓకే బీపీ షుగర్ ఏమైనా ఉన్నాయండి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీకు నడుములో బహుశా ఎల్ఫా ఎస్ వన్ నరము మధ్యలో నరము నలగడం వల్ల నడుములోంచి లెఫ్ట్ సైడ్ లెగ్ లోకి కాల్లోకి మీకు నొప్పి రావడం అది కొంచెం కూర్చున్నా తిరిగినా వస్తుంది పడుకుంటే కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది సార్ మీకు సియాటికా ప్రాబ్లం ఉందండి సియాటికా ప్రాబ్లం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరికైనా నడుములో డిస్క్ ప్రాబ్లం కానీ నర్వ్ ప్రాబ్లం కానీ వచ్చినా నూటికి తొంభై తొంభై ఐదు మందికి రెస్ట్ మందులతోనే తగ్గిపోతుంది జనరల్గా జలుబు చేస్తే వారం రోజులు ఉన్నట్టు టైఫాయిడ్ వస్తే రెండు వారాలు ఉన్నట్టు నడుములో డిస్క్ ప్రాబ్లం వస్తే అదంతా కదే శరీరం దాన్ని కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ ప్రయత్నం ఒక రెండు నెలల దాకా జరుగుతుందండి ఇలా సంవత్సరాల తరబడి ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది అదంతా కదే సర్దుకునే అవకాశం తక్కువే సో ఈరోజు మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసి చూసారంటే మీ కాళ్ళు వేలలో శక్తి ఎంత ఉంది తర్వాత నరం వెళ్ళే ప్రదేశంలో ఎంత తేడా జరిగింది ఎంత మార్పు జరిగిందన్న చూసిన తర్వాత అవసరం అనుకుంటే ఫ్రెష్ స్కాన్ తీసి చూసి నరం పైన మరీ ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఉంది అంటే మనం కీహోల్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఆ ముక్కని తీసేస్తే ఆ ఒత్తిడిని తీసేస్తే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఎండోస్కోపీ అన్నది చాలా సేఫ్ ప్రొసీజర్ అంటే చిన్న కట్లో ఒక సెంటీమీటర్ కన్నా తక్కువ కట్లో లోకల్ అనేసి తీసేయాలి అంటే మొత్తం అంతా మత్తిచ్చేసి నోట్లో ట్యూబ్ వేసేసి మెషిన్ పైన పెట్టి చేసే సర్జరీ కాదండి లేటెస్ట్ సర్జరీ ఇందులో మిమ్మల్ని లోకల్ అనేస్ తీసేయాలో చేస్తాం దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జనరల్ అనేసి తీసేయకున్న కాంప్లికేషన్స్ లేవు హార్ట్ ప్రాబ్లము బైపాస్లు అయిన వారు వయసు ఎక్కువైన వారు కూడా సేఫ్గా చేసుకోవచ్చు రెండవది పేషెంట్ మెలకుగా ఉండటం వల్ల నరాల డ్యామేజ్ జరగ అంటే జనరల్గా ఒక అపోహ ఒక భయం ఉంది స్పైన్ సర్జరీ అంటే ఏదో కాలు పడిపోతాయి సంవత్సరాల తరబడి మంచంలోనే పడుకొని ఉండాలి అని ఇవన్నీ అపోహలు ఉన్నాయండి అలాంటిది ఏమీ లేదు ఇందులో మీరు సర్జరీ అయినా అరగంటకే లేచి వెళ్ళి సొంతంగా బాత్రూమ్కి వెళ్ళడానికి రావడానికి కూడా ఫ్రీగా వెళ్ళి రావచ్చు కాకపోతే మీ ప్రాబ్లం కండిషన్ బట్టి రెండు వారాల నుంచి ఆరు వారాల దాకా రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే బ్లడ్ లాస్ ఉండదు ఇందులో అంటే మళ్ళీ సర్జరీ తర్వాత మళ్ళీ మనం బ్లడ్ ఎక్కించాలి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మీరు పేషెంట్ మెలుకుగా ఉండటం మూలాన కాల్లో నరాలు డ్యామేజ్ అయ్యే రిస్క్ ఆల్మోస్ట్ లేనట్టేనండి సో ఇది నా ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీకి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఒకవేళ మీ ఎంఆర్ఐలో నరం పైన ఒత్తిడి ఎక్కువ లేదు జస్ట్ లైట్గా ఇరిటేషన్ మాత్రమే ఉంది అంటే రూట్ బ్లాక్ అనే ఒక సింపుల్ ఇంజెక్షన్ అంటే నడుములో చేస్తాము ఆపరేషన్ థియేటర్లో తీసుకెళ్ళి క్యాట్ ల్యాబ్లో చూసుకుంటే ఎక్కడైతే నరం డిస్టర్బ్ అయ్యింది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ అదే స్పాట్లో మనం ఇంజెక్షన్ చేయడం వల్ల మీ కాల్లో ఉన్న ఇబ్బంది తగ్గి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందండి ఓకే కాల్ హలో హలో నమస్తే నమస్తే చెప్పండి లక్ష్మణ్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మా మిస్టర్స్ మేడం ఇట్లా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ లో డిస్క్ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు ఎంఆర్ఎస్ అవును ఇబ్బంది ఆమెకున్న కష్టం ఏంటి చెప్పండి అంటే నడుము నొప్ప కాలు నొప్ప నడుము నొప్పి ఇట్లా వన్ సైడ్ వన్ చేతి నుంచి మొదలెట్టే వన్ సైడ్ మొత్తం వస్తుంది కాళ్ళ దాకా నడవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది ఏమన్నా నడుస్తున్నది బాగా నడుస్తున్నది దాన్ని పడుకున్నా కూర్చున్నా నిలబడ్డ ఏ చేసినా మొత్తం కూర్చున్నా ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు అయింది ప్రాబ్లం మొదలయ్యి ఈ ప్రాబ్లం మొదలయ్యి ఎన్ని రోజులు అయిందండి ప్రాబ్లం మొదలై ఇన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా మందులు వాడినా తగ్గలేదు అంటే మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసి చూసి అంటే ఒకవేళ కాళ్ళలో వేళలో వీక్నెస్ అన్నది మొదలై ఉంటే మనం ఎండోస్కోపీ లాంటిది చేయాల్సిన అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది మన కాళ్ళ వేళలో వీక్నెస్ ఏమీ లేదు కాళ్ళలో కండలో వీక్నెస్ లేదు అంటే పలుచబడలేదు ఇబ్బంది లేదు ఎంఆర్ఐలో కూడా మరీ ఎక్కువగా ఒత్తిడి లేదు అంటే రూట్ బ్లాక్ అనే ఇంజెక్షన్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం తగ్గే అవకాశం ఉందని ఉందండి ఒకవేళ నరం బాగా ఒత్తుకుపోయి ఆల్రెడీ వీ వేళలో వీక్నెస్ ఏమైనా కనపడితే మాత్రం ఎండోస్కోపీ అంటే కీహోల్లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ ముక్కని తీసేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇట్లాగే వదిలేయటం వల్ల ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఆ నరంలో కాన్స్టెంట్ ఇరిటేషన్ వల్ల అబరెంట్ పాత్వేస్ అంటే అక్కడి నుంచి మనకు నొప్పిని తెలిప
లాంగ్ టర్మ్ ఇట్లాగే ఉంటే మనం ఒకసారి సర్జరీ చేసినా కూడా కొంతమందికి నొప్పి ఉండిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే రికవరీ అవ్వడానికి నరులో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ తగ్గేదానికి టైం పడుతుంది సో మనం ఎక్కువ డిలే చేయకుండా దాని ఆ నరంలో ఉన్న నరానికి ఉన్న ఒత్తిడిని కానీ ఇరిటేషన్ కానీ తొలగిస్తే తొందరగా నార్మల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ ఆర్ నెక్ పెయిన్ కి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి సార్ అడ్వాన్స్డ్ గా మనము ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డయాగ్నోసిస్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఒకటి మనకు అంటే మా కాలేజీల్లో చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మెడికల్ కాలేజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో నేర్పించే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పేషెంట్ చెప్పే హిస్టరీ వినటము తర్వాత చేయబట్టి పరీక్ష చేయడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది పేషెంట్ మనసులో కూడా పేషెంట్ వచ్చి మాకు భుజం నొప్ప మెడ నొప్ప తెలియని పరిస్థితి అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడో నొప్పి ఉంటుంది ఇది భుజం వల్ల వస్తుందా లేదంటే మెడలోంచి వస్తుందా అనే కన్ఫ్యూజన్ ఒకటి ఉంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భుజం నొప్పి ఒక్కోసారి ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ నొప్పిలాగా ఈ ప్రాంతంలో నొప్పిలాగా కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఒక్కోసారి ఆ ట్రీట్మెంట్ భుజం ప్రాబ్లం అని తెలియక మెడ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది మెడ ప్రాబ్లం అని తెలియక భుజాన్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకసారి రెండు కలిసి కూడా ఉంటాయి అలాగే నడుము విషయంగా వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు నడుములో నరం నలిగితే మోకాలు నొప్పిలా కూడా ఇది పేషెంట్స్కి తెలి తెలిసి రావచ్చు లేదంటే మెడమ నొప్పి పొద్దున్న లేచి కాలు కింద పెట్టినప్పుడు మెడమలో కొంతమంది విపరీతంగా నొప్పి ఉంటుంది ఇది నడుములో నరం డిస్టర్బ్ అయినా కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది కొంతమందికి కేవలం పిక్కల్లో నొప్పిలాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి మోకాల్లో పై భాగం కానీ పై వెనకాల భాగం కానీ బయట భాగంలో కానీ నొప్పిగా ఉండొచ్చు సో ఇది కూడా నడుములో నరం డిస్టర్బ్ అయితే జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో మనకు ఫస్ట్ హిస్టరీ విషయంగా ప్రాబ్లం ఏందని కనుక్కొని దాన్ని మనం కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్ చేయగలిగితే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బ్యాక్ అండ్ నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళ గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బ